ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കൽ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച നിയമ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാൾവഴികളെക്കുറിച്ചും അനന്തര നടപടികളെക്കുറിച്ചും വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധർ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ആർക്കിടെക്ട് ജി ശങ്കർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെന്നും അത് പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും പൗരബോധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നീതിന്യായ കോടതി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും തമ്മിലുള്ള ജൈവ ബന്ധമാണ് പ്രളയകാലം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് മുപ്പത് വർഷത്തിൽ ഏറെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുവാനാകും കേരളത്തിലെ ഒരു നഗരത്തിലും കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകളില്ലെന്ന് ആർക്കിടെക്ട് എസ് ഗോപകുമാർ നിരവധി ആളുകളുടെ പണവും വസ്തുവകകളും പരിശ്രമവും എല്ലാം പാഴാക്കിയ ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ ശരിയായ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത പെനാൽറ്റിയോ പിഴയോ അടപ്പിക്കാമായിരുന്നു അതുവഴി സർക്കാരിന് വരുമാനവും ലഭിക്കുമായിരുന്നു ക്രഡായി മുൻ ചെയർമാനും അബാദ് ബിൽഡേഴ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ നജീബ് സക്കറിയ നിയമലംഘനം നടന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ റോഡ് അപകടങ്ങളിലെ ഇരകളെല്ലാം ക്രിമിനൽ കുറ്റവാളികളാണെന്ന് വിധിക്കും പോലെ നിർഭാഗ്യകരമാണ് എല്ലാ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും നിയമം ലംഘിച്ചവയാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നിയമ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് നേരെയുള്ള പരിഹാസമായി മാറിയ മരട് സംഭവത്തിൻ്റെ അലകൾ അടങ്ങണമെങ്കിൽ നിയമങ്ങളിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴുതുകൾ അടച്ചേ തീരൂ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറായ അനിൽ ജോസഫ് കോസ്റ്റൽ സോൺ റെഗുലേഷൻ അതോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഇപ്പോഴും സുതാര്യമല്ല കേരളത്തിൽ ആകമാനം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് പൊളിക്കൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കേരള സമൂഹം ആകെ പാനിക് ആയിരിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ മാറും പൊളിക്കൽ ഉത്തരവ് വരും എന്നൊരാശങ്കയും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കൃത്യമായൊരു ബിൽഡിംഗ് മെക്കാനിസം നമുക്ക് വേണം അതിനായി ശ്രമിക്കണം സർക്കാർ അതിന് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം